déplacement de la quasi-totalité des populations des zones du nord et du centre du pays et de l'inexistence des administrations publiques locales, fermeture des services locaux de base dans les cités régions, notamment les écoles et les services de santé. Au regard de ce qui précède, le redéploiement de l'armée se pose avec acuité. Quelle stratégie mettre en œuvre et qu'attendons des services de défense et de sécurité qui ont mission à sécuriser le Mali le présent séminaire de trois jours financé par l'Allemagne, organisé par l'école de maintien de la paix à l'Unblandembay, à travers son centre d'analyse et de recherche de l'espace sahélo-saharien CARES, s'inscrit dans ce cadre. L'école de maintien de la paix à travers son centre d'analyse et de recherche de l'espace sahélo-saharien CARES organise régulièrement ce type de rencontre sur des questions qui préoccupent nos sociétés. Le séminaire qui nous attend dans les trois jours à venir à réunir de maintes facettes de la coopération germano-malienne. Reconnus pour leur expertise, les panélistes se penchent sur les types d'administrations qu'il faut pour les pays en conflit, les modèles de redéploiement de ces administrations et le rôle que les différents acteurs peuvent jouer dans leur mise en œuvre en mettant particulièrement l'accent sur celui des forces de défense et de sécurité. À mon avis, il faudrait d'abord une pacification du terrain. Alors il faudrait négocier, comme tout le monde dit, avec des groupes, euh, ce qu'on appelle les groupes djihadistes qui occupent le, le centre aujourd'hui. Et puis par rapport au plus au nord, il faut avancer aussi sur la question du redéploiement de l'armée reconstituée. Pour mettre fin à tout cela, il faut pouvoir cantonner. Des sites ont été construits. Si on avait cantonné et que les Nations Unies et les partenaires qui sont là contrôlaient ces sites de cantonnement, non seulement pour les protéger, mais pour qu'il n'y ait pas de, de rencontre avec les forces armées qui vont patrouiller, on aura la paix relative. Et une fois que euh, l'armée malienne va, va, va pouvoir librement aller et revenir sur l'ensemble du territoire national, l'administration pourra se déployer. Il s'agit de chercher à trouver où se trouve le mal, d'où vient le mal et comment soigner le mal. Donc faire parler, interpeller l'histoire, faire parler de l'histoire et faire recours aux valeurs sociétales afin de s'en servir pour, pour la sortie de la crise. À l'issue de trois jours de travaux, des recommandations fortes sont dégagées, consignées dans un document et partagées avec tous les acteurs nationaux et internationaux. Il s'agit justement de faire de fortes recommandations qui peuvent après être soumises à l'appréciation pour pouvoir au moins guider en tant que force de proposition les différents ministères, le gouvernement dans ce qu'il est en train d'entreprendre, les ONG qui sont sur le terrain, les organisations internationales aussi qui sont sur le terrain, de manière à ce que toutes les actions qui sont entreprises pour redonner en fait au Mali ce qu'il est, pour redonner à l'espace Sahel ce qu'il est, justement des éléments de décision, de manière à ce qu'on puisse aller vers des réponses correctes et les réponses les plus appropriées pour la paix et la stabilité dans notre espace. Et cet atelier permet aussi de déconstruire l'image en fait de la... De, de, d'une armée lointaine de la population ou lointaine des questions d'actualité. On se rend compte que l'assistance est à la fois composée de civils et de militaires. C'est d'ouvrir le débat entre deux parties importantes de la population qui vont, qui vont discuter, qui vont dessiner ensemble des pistes, des solutions ou l'expertise ou les recommandations de chaque partie peuvent contribuer à la, à la facilitation du processus de redéploiement de l'État. Quand on regarde le plan d'action gouvernemental, le retour de l'administration et des services sociaux de base constitue une action majeure, une préoccupation pour le gouvernement dans le cadre général du renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Effectivement, les recommandations qui nous ont été présentées ici, mon humble avis, constituent un bon point de départ et de très bons éléments que nous devrons exploiter pour nous permettre d'assurer un retour effectif de l'administration et des services sociaux, sociaux de base. Des nobles velléités, des propositions, des engagements, il ne reste qu'à traduire cela sur le terrain.